Kasama ko naman po ngayon si Ma'am Lita Alvarez. All the way from Samar po siya. Ang kanyang inireklamo, si Mr. na isa pong professor, PhD. Ang pangalan po ni professor ay si Marlo Alvarez. Magandang tanghali po, ma'am. Magandang tanghali po, sir. Happy. So, medyo kakaiba po itong reklamo nyo, ano? Kumpara Opo. sa mga nakaraan naming natatanggap na reklamo uh, ng isang misis laban sa kanyang mister na hindi nagsusustento Opo. kasi pinambababae. Opo. Ito naman si sir, pinanalalaki. Opo. Lalaki to si sir, ano? Opo. Okay. So, professor nga pala, ano? Marlo Alvarez. Opo. May ebidensya ba kayo? Opo. Ito po yung mga ebidensya niya. Mga ebidensya ko. At sa ngayon po, may, may ano siya, may kinakalibin siya na lalaki. So, hindi ko po alam kung sino siya, pero andyan po sa bahay nila, nakatira ngayon. Okay. Unfortunately, natanong ko na po ito sa isang abogado, ano? Opa. Yung same-sex relationship ng isang may asawa, uh, hindi ho pwedeng, I mean, hindi siya pwedeng makasuhan. Opa. Kalimbawa, si Mr. nakipag-relasyon sa kapwa niya lalaki, walang kaso doon. Opa. Pero kung siya nakipag-relasyon sa isang babae, then may kaso. Opa. In this case, wala. Uh, meron siyang kalipin na lalaki? Opo, meron po ngayon. Tapos iba pa po sa mga lalaki, may mga babae pa po siya. Hindi ah, yun pwede. Yun Teka po. muna, so meron siyang lalaki at meron siyang babae, dalawa? Opo. Yung babae po, hindi ko kasi kilala. Mga estudi estudyante din po yun. Oh, so itong lalaki niya, estudyante rin niya? Opo, estudyante to. Tapos pinag-aaral niya to dati. Ngayon, hindi ko alam kung nasaan na to. Ah, so dalawa pa lang ano niya ngayon? Marami siyang yung lalaki, marami siyang babae. Opo, yun po ang ano sa, ano sa akin. Gayson, talo ka. Paminta. Talo ka, Gayson. Anong paminta? Paminta buo. O nga, si Prop. O, ang dami niyang chicks niya at saka dami lalaki. Aba, pwede na siya magbuo ng isang barangay ito. So, so mapinapatawan okay kita po. kasi. <laughs> uh, kanina, maiyak-iyak na si ma'am. Nasa rin telepono si Professor Marlo Alvarez, ang nireklamong professor ni uh, Mrs. Professor, maganda tanghali po, Sir Marlo. Opo. Sir Marlo, andito po si... Opo, Sir. Sir, andito po si Mrs. Opo. Ang kanyang reklamo raw, Sir, hindi nyo raw siya binibigyan ng sustento. Ang sa halip, kayo raw po ay nagsusustento sa napakaraming lalaki nyo at napakaraming yung babae. Lalakero daw kayo at saka babaero, Sir. Sir, uh, una po, hindi na po sana ako mag-comment kasi nasa court na po yung kaso. Okay. Tapos, uh, kung sinustento po, may agreement po kami na every week magpapadala po ako ng 1,000 to 4,000 po every month. Hindi po ako tumigil since ng time na umalis po sila. Sir, dalawa po yung anak ninyo. Saan po makakarating 4,000 a month para sa dalawang bata? Kasi po nasa court na po yun. Doon na po namin i-settle yung... I, I know, sir. Nasa uh, court, sir. Sige. Uh, Huwag na naman pag-usapan yung details of the case para hindi tayo masyap judici okay. and you know that. Ang sa akin lamang, sir, tinatanong ko lang po kayo, sir, pwede yung sagutin, pwede hindi, saan makakarating yung 4,000, dalawa pong anak ninyo? At isa pa, sir, eh sa halip, sir, na i-supporta mo yung mga pera sa mga lalaki at babae mo, siguro sa mas maganda ko sa anak mo dahil laman at dugo mo ito, sir. Di po ba, prof? Opo. O, di ba, sir? So, ba't kinakailan pa, sir, ikorte itong mga ganitong klaseng bagay? Ilan ba, sir, sir, mawalang galang na sir, you can answer this and you can decline answering this question. Ilan hubang lalaki nyo at ilan hubang babae nyo? Uh, wala po. Hindi po ako makakomment, sir, kasi nasa court na po yung kaso. Opo, opo. Sir, sinabi ko nga dito kay ma'am, uh, doon po sa inyong panlalaki, wala akong maikakaso sa inyo. Meron na po abogado ako na konsulta po dyan. Pero, however, kayo daw pala, sir, ng bababae rin. So, doon pwede kang kasuhan. Alam mo yun, sir? Ang sakaso po, nasa court na po yun. Oo oh, nga po, ang sinasabi nga ni Mrs., meron ka na rin kalibin na isang estudyanteng lalaki. So sabi ko, wala tayong magagawa dyan. However, doon po sa kalibin mo rin na babae, kasi dalawa rin kalibin mo, meron kang kalibin na lalaki, estudyante, may kalibin kang babae. Well, doon sa, ha? Wala po siya kalibin na babae. Yung ah, lalaki lang? Lalaki lang po. Okay. Ah, okay. Doon sa lalaki, walang, walang maikaso si ma'am. Pero kapag ikaw na chempuan na may kalibin ka na babae, pwede kang kasuhan doon. Tama? Po. Gusto mo kausapin si Prof? Opo. Sige. Gusto ko lang naman sa'yo. Pinatay. Okay. Uh, 
kayo ho ba ay nag-file na ng kasong bausi? Opo, nag-ano po ako doon, tapos na-dismiss po. Yun po ang sabi sa akin sa PAO. Tapos ngayon, sabi ko pa... Sabi pan... sa PAO? Opo. So, PAO lawyer ang kinuha mo? Opo, kasi... To represent you? Opo. Paano na-dismiss? Hindi ko po alam. Yun po yung tanong ko sa kanila, bakit na-dismiss? Eh, wala pa naman po yun, ano, hindi pa naman kami nag-hearing. Paano na-dismiss? Tapos hindi. yun po, hindi po nila nasagot yun sa akin. Hindi, kasi pag, pag nag-file ka ng case sa prosecutor's office mo na yan, Opo. and then yung prosecutor's office... Uh, bigyan siya ng pagkakataon na sumagot. Opo. And then, bigyan ka rin ulit ng pagkakataon na para sagutin yung kanyang isinagot. Opo, wala po ka nun. And then, pag merong ng uh, resolusyon, bibigyan ka ng kopya. May natanggap ka ng kopya ng resolusyon. Wala po. O, oh. eh baka niluto lang tong kaso. Ito lang po alam. Sino po doon sa PAO ang nakausap niyo? Si, ano po, um... Si Attorney Quinones po. Si Attorney Quinones, hindi kanya ba ina-update? Kasi siya ba ang kinuha mong lawyer? Yung una po, opo. Yun po yung una kong lawyer. Tapos yung pangalawa, si Ma'am Cardenas po. Sa PAO din? PAO din po, yun. Opo. So, hindi ka nila ina-update tungkol sa kaso mo. Dapat every now and then, binibigyan ka na update. Ito na yung sitwasyon ng kaso natin. Di ba? Opo, hindi po. Wala po. Ako po yung nag-update sa kanila. Nangungumusta po ako kung, Ma'am, ano, kumusta na po yung ganun, sir? Ano siya sabi? Tapos sabi niya, sige, ano, Punta ka na lang dito, tas pagpupunta po ako doon, wala po. Ganun lang, balik ka na lang. Po. Sige, uh, mamaya po, kakausapin natin tong PAO. Uh, kami na ho mag-uusisa kung ano nangyari at bakit na-dismiss. At anong ibinigay na dahilan, ba't na-dismiss. Okay. And uh, doon po sa kaso na nasa korte na ngayon, ano po itong kaso na hindi pa na-dismiss? Yung sa ano po, ay wala pa po. Yung... Sabi niya meron daw nasa korte na raw. Yung po yung na-dismiss po, yung sa una ko na pinail. O kung na-dismiss po din natin pag-uusapan at saka na-dismiss pala sa, sa piskalya o na-dismiss sa judge? Di, sa judge pa, judge po ata yun. Kasi wala sa akin nag ano eh. Ang alam ko lang na-dismiss lang. Kasi ganito po yan, pagdating sa prosecutor's office, pag-aaral ng prosecutor yan kung may probable cause. Mm -hmm. Pag may probable cause, iakit yan sa judge. Opa. Tapos yung judge, maglalabas ng warang laban sa kanya Opa. para siya magbe-bail. And then yun, magkakaroon ng hearing-hearing. So, walang ganun nangyari. Wala po nangyaring ganun. Eh, nilutong makaw ito. Nandiyan na ba si Prop ulit? Prop? Okay. Sige ma, mamaya tatawagan po natin yung PAO. mag inquire tayo sa PAO. Ano ba talagang tunay na nangyari? Okay? Sige. Opa. Uh, usap ulit tayo mamaya. Galing pa ako kayo ng probinsya? Opo. May tinutulad na kayo rito? Yung kapatid ko po, dyan po akong tumuloy kahapon. Good. Hapon. Sige po. Good. Kasi kung kalang wala, papahotel po namin kayo. Sige ma'am, uh, lunch yung muna kayo. Pagkatapos niya, tatawagan natin yung Paul Lawyer Opa. mo. May mga staff po na siyang maggagawa ng pagtatawag para sa inyo. Okay? Opo. Salamat Thank po ma'am. Thank you ma sir. Opo ma'am.